இந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் கல்யாணம் ஆகுமாங்கன்னு கேட்டார் அப்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா சோழி போட்டு பார்த்துட்டு இல்லை அந்த படத்தை பார்த்து நடிகையோட படம் நய நயன்தாரான்னு தெரியாதா நயன்தாரா இல்லை இப்போ பசங்களுக்காகவே வாழ்ந்துட்டீங்க இப்போ வந்து இப்போ தனி மரமாக இருக்கீங்க பிள்ளைகளுக்கு இது ஏதாவது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என் பொண்ணுக்கு முப்பது பவுன் நகை போட்டு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தேன் ஜோதிட துறை அதுவும் இல்லை பதினஞ்சுலேருந்து இருக்கேன் வயசுலேருந்து ஆமாம் அப்போல்லாம் ரெண்டு ரூபா தான் ஜோசிய ரெண்டு ரூபா தான் பார்த்தீங்க டூப்ளிகேட்டே கிடையாது ஒரிஜினல் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா எந்த பாராட்டும் கிடையாது எந்த பெருமையும் கிடையாது கூட உங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது டக்குனி ஒரு சில நேரங்களில் டக்குனி முடிவு எடுக்கிறீங்க தேவையில்லை பேசங்களே தேவையில்லை அவர் அடைக்கு வாங்கியிருந்தா இப்போ நீங்கள் வந்து திமுகவாதியா அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்து பிரதமர் இவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போதைக்கு பிரதமராக இருக்கிறாரு ஆமாம் மீண்டும் பிரதமர் வர வர கேரண்டி இல்லை ஜாதகம் சொல்லுதா ஜாதகம் உங்கள் மனநிலை சொல்லுதா அதாவது மனநிலையும் சொல்லுது ஜாதகம் சொல்லுது அதே போல் நீங்கள் ஒரு மற்றவங்களுக்கு தனி ரேஞ்சில் உள்ளவங்க அப்படின்றத இதில் காட்டுது ஸோ உங்களுடைய பலனை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஆமாம் நான் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவன் சிவனுடைய நட்சத்திரம் என்னுடையது அப்படி இருக்கிறதுனால நானும் சின்ன வயசுலேருந்து சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாமே சந்தித்து தான் வாழ்கிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறது வாழ்ந்து ஆகணும் பிறந்தாச்சு வாழ்ந்து ஆகணும் வணக்கம் ஸ்பீக் டிவி நேர்களே நான் இருக்கக்கூடிய இடம் நடேசன் பார்க்கு டீனேரில் இருக்கக்கூடிய நடி நடேசன் பார்க்கு ஐயா நீங்க அப்படியே பாக்க ஏதாவது நீங்க சோழி பாக்குற மாதிரி பஞ்ச வந்திருக்குங்க பஞ்ச பூதங்கள் பஞ்ச சக்தி நமக்கு துணையா இருக்கு அப்படின்றது இதுவே அர்த்தம் ஜோதிடர் எஸ்பி குமாரசாமி அவர்கிட்ட நான் இப்போ இருக்கேன் என்னென்னா அவர் வந்து இந்த நடைபாதையில் தான் அவர் எப்போவுமே இவரை பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்தே இவர் வந்து இங்கே ஜோதிடம் பார்த்துருக்காரு குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நடிகர் விவேக் கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்திருக்காரு அவரும் அவரும் பார்த்துருக்காரு ஜோதிடம் ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமாக ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிறப்பு அவர்கிட்ட இருக்குது அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எத்தனை வருடமாக வந்து இந்த துறையில் இருக்கீங்க நான் வந்து பதினஞ்சு வயசுலேருந்து இருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சி வயசில் பாம்பே போயிருந்தேன் அப்புறம் இருபத்தஞ்சிக்கு பிறகு தொண்ணூத்தொம்போதில் தான் இங்கே மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இங்கே ஒரு வந்துட்டுருக்கிறேன் நல்ல அப்போல்லாம் ரொம்ப விலைவாசிலாம் கம்மி அப்போல்லாம் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா இரநூறுவா தான் அப்படி போங்க இப்போ இப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் நியாயமாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம பெருமதியான ஜோசியம் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் பெரிய பெரியவங்களாம் நம்மளை மதித்து வர்றாங்க இருந்தாலும் ரோடாக இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது என்னுடைய ராசி நேரங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ ஆசைகள் இருக்குது ஆர்வங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் பகவானுடைய கண் திறந்தாக்கா நல்லபடியாக அந்த ஆஃபீஸ் போட்டு செய்யலாம் அதுக்குரிய நேரங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ சுக்கரமுக அதிசயம் தான் நடக்குது அதனால் நல்லது தான் நடந்துகிட்டு வருது அதனால் ஓரளவுக்கு ஃபேமஸாக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஓரளவுக்கு போடுது நல்லபடியாக மற்றபடி கிரக அமைப்புப்படி பார்க்கும்போது நூற்றுக்கு நூறு யார்ட்டையுமே நம்ம வெற்றிகரமாக தான் சொல்லி நல்ல பேர் தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் யாரும் நம்மளை குறை சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை பப்ளிக் ரோட்டில் இருந்தாலும் நம்ம சுத்தமாக ஒரிஜினலாக தான் செயல்படுறது பத்து ரூபா ஐயா இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜோதிடம் வந்து இதே ஜோதிடர் தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய பிரபல தொலைக்காட்சிகள்லாம் வராங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நடைபாதையாக இருக்குது உங்களுடைய நேரம் வந்து நீங்கள் ஏன் பார்க்க முடியல அதாவது ஆஃபீஸ்லாம் போட்டு பெரிய பெரிய இரவில் பார்க்குறாங்க கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறாங்க எதோ எதோ செய்கிறாங்க அது வேறு டைப் அது அது அங்கெல்லாம் அனுபவம் பார்த்தவங்கெல்லாம் இங்கே என்னென்ன விரும்பி தான் வர்றாங்க நிறையா நல்ல நல்ல நண்பர்கள் படித்தவங்க பணக்காரங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிறாங்க கலெக்டர் கூட ஒரு வாட்டி வந்திருக்கிறாரு சப் கலெக்டர் குடும்பத்தோடு வந்திருக்காங்க அதே போல் கவர்மெண்ட் இபி ஆஃபீஸ்லேருந்து கூட வந்திருக்காங்க குடும்பத்தோடு வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நீதிபதி ஐயா வீட்டு கல்யாணத்துக்கு இட்டும் போவாங்க எத்தனை பேருக்கும் வேணாலும் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி பட்ட புரோகிராங்கள்லாம் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா நல்ல பேர் வாங்கிட்டு நல்ல ஃபேமஸாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் 
ஜோதிடத்தில் அவங்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு என்னை பொறுத்தளவுக்கு சொல்ல முடியுது இப்போ நாலு பேர் வர்றாங்கன்னா நாலு பேரில் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை ஒரு விதமாக இருக்கும் ரெண்டு பேர் வேறு விதமாக இருக்கும் அப்போ அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாத அளவுக்கு எல்லாருமே சந்தோஷப்படுறாங்க இங்கே கூட்டம் கூட்டமாக வருவாங்க கல்யாண பொருத்தம் பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க இந்த மாதிரி பல விவகாரங்களை ஒட்டி வருவாங்க அத்தனை பேருக்கும் நல்ல பேர் தான் வாங்குகிறேன் நல்லபடியாக தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் சரி இந்த நடேசன் பார்க்கில் வந்து இப்போ அதாவது இங்கே வாசலில் இருக்கீங்க நடைபாதையில் வெயில் நேரத்தில் எப்படி இருப்பீங்க எந்த நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே இருந்து பார்க்குறீங்க வெயில் வெயிலை பற்றி இந்த பார்க்கணுன்னு ரசிப்போடு வர்றவங்க விருப்பத்தோடு வர்றவங்க வெயிலை பற்றியோ மழையை பற்றியோ குளிரை பற்றியோ காலப்படுறது இல்லை இருப்பீங்க ஆமாம் தாராளமாக இருப்பேன் அதாவது ரொம்ப முடியாத ஓவர் மழையோ வெயிலோ இருந்தால் தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுக்குரிய கொடைகள் வச்சுருக்கிறேன் கொடைகள் வச்சுருக்கேன் பாதுகாப்பு வச்சுருக்கிறேன் அதெல்லாம் சௌரியம் பண்ணி கொடுப்பேன் மழை காலங்கள் மழை காலங்கள் அது நமக்கு தெரியும்ல இப்போ இந்த 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 மழை எப்படி வருது எவ்வளோ நேரம் பெய்யும் அப்படி இப்படின்ற நோக்கங்கள்லாம் தெரியும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது அப்போ அந்த மழை முடிஞ்சிட்ட பிறகு திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறது அதாவது மழை வருது வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா தெரியும் நம்ம அது ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லை மேகங்களை கூட்டத்தை பற்றி பார்க்குறோம்ல அதில் கவனமாக உஷாராக இருந்துடுறது ஆமாம் அப்புறம் மழை பெய்ய நின்று ஆறு மணி நேரத்தில் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி கதை ஓட்டுறது ஒரு நாள் எத்தனை பேர் பார்ப்பீங்க இது வந்து இப்போ இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி நல்லா ரொம்ப போர்ஸாக இருந்தது இந்த கொரோனாவில் இருந்து இப்போ கம்மியாக வருது அதுவும் நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் இத்தனை வருஷமாக நம்ம இதில் இருக்கிறதுனால இந்த பழைய ஆட்கள் தான் நம்மளை விரும்பி நமக்கு அன்பளிப்பாக நம்ம கேட்குறத விட அதிகமாக தண்டுட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி தினம் ஒரு நாலு பேர் மூணு பேர் தான் வர்றாங்க பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க தான் அது ஒருத்தர் ஆயிரம் ஐநூறு ஆயிரம் ஐநூறு முந்நூறு நானூறு எப்படி நோக்கம் போல் தருவாங்க அவங்க சௌரியத்துக்கு தக்க மாதிரி யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி சண்டை போட்டு வாங்குறது இல்லை அவங்க அதிகமாக தர்றாங்க ஆயிரம் ரூபா தர்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தக்க லைஃப்பை வந்து இன்னும் வரணிச்சு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கவர் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கேரண்டி கொடுத்து பேசுகிறதுக்கு செல்லில் பதிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு உரிய அளவுட்டெல்லாம் இருக்குது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தரவங்கள்லாம் இருக்காங்க த இருக்காங்க அதனால் நமக்கு பத்து பேர் பாஞ்சு பேருன்னு கூட்டம்லாம் வராது லோக்கலாக ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வாங்கினா அது வேறு விஷயம் அது அதுக்கு தக்க தான் இருக்கும் அது அந்த அவ்வளோ சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம ஆயிரம் ஐநூறு ரெண்டாயிரம் அப்படி வாங்குகிறோன்னாக்கா அதுக்கு தக்க பலன் இருக்கணும் அவங்க நன்மை அடையணும் அவங்க வந்து ஒத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து வார்த்தைகளை ஆரம்பிக்கிறோம் சொல்கிறோம் அந்த ரேகா அமைப்பில் அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ரேகா அமைப்பில் நம்ம இவர் இந்தந்த அளவில் இருப்பார் அப்படின்றத நூற்றுக்கு நூறு நான் ஜெயிச்சு தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் தைரியமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை இப்போ ரூம் போட்டு ஆஃபீஸ் போட்டு பார்த்தோம்னா கூட அங்கே பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் வாங்கிடலாம் வாங்கிட்டாக்க அவங்களுக்கு அது நடக்கணும் இது நடக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இங்கே அப்படி இல்லை ஐயா ஒரிஜினலாக சொல்லிடுறது தான் இந்தந்த அளவுக்கு தான் அந்த கிரகராசி டைங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சொல்லும்போது அது நூற்றுக்கு நூறு சரியாக வருது அது மந்திரம் பண்ணணும் மாயம் பண்ணணுன்றதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட விஷயம் அதில் நூற்றுக்கு ஒரு பத்து பேர் தான் வந்து மந்திர மாயத்தை நம்புவாங்க மிச்ச பேர் நம்புறதில்லை நம்மளும் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துறதில்லை இஷ்டப்பட்டால் இந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு போங்க இந்த மாதிரி செய்யலாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறது தவிர ராசி மோதிரம் இருக்க தான் செய்து கொடுக்க தான் செய்கிறேன் கட்டாயப்படுத்தி கொடுக்குறதில்ல நம்ம சொல்ல வேண்டிய கடமை தான் விரு விருப்பப்பட்டவங்க வாங்கின்னு போகிறாங்க இல்லை பெரிய ரவுலில் இருக்கிறவங்க ஸ்டோர் ரூமில் போய் வாங்கிடுறாங்க அதனால் ஒன்றும் கவலை இல்லை ஆனால் அந்த ராசிக்கல்லாம் அது அதுக்கு தக்க மாதிரி சூப்பராக செயலாகுது உடனடியாக தெரிஞ்சிக்க முடியாது நிதானமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ என்கிட்டலாம் நீர் கல் இருக்குது ராசி கல் இருக்குது இன்னும் ஒரு நாலு அஞ்சு விதமான கல்கள் இருக்குது அது உடம்பில் இருக்கும்போது உடம்பில் இருக்கிற கட்ட நீர்களெல்லாம் இழுத்துரும் அது நான் அதுக்கெல்லாம் கேரண்டி கொடுப்பேன் அங்கே சோழி போட்டு பார்ப்பேன் பிரசன்னம் பார்ப்பேன் பிரசன்னம் பார்க்குறதுல எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வருதோ அப்படின்றதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் கொடுக்குறது ஒரு ஒரு தாவித்து கொடுத்தாலும் சரி மோதிரம் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை திருஷ்டி சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது சாந்தியங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாலும் சரி அங்கே பிரசன்னம் பார்த்து சாமி உத்தரவு கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது தவிர ஈடுபடுவேன் அந்த மாதிரி ஜாதக கல்யாண பொருத்தம் வந்தால் கூட அந்த பிரசன்னம் பார்த்து தான் ஏற்றுக்கிறது சும்மா நாம் இப்போ கல்யாணத்துக்கு இப்போ பிரசன்னம் பார்க்குறது நல்லதா அல்லது ஜோதிடம் பார்க்குறது நல்லதா பிரசன்னம் பார்த்து அது எங்களுக்கு அது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் இப்போ வரீங்க
இவர் கூட இங்கே வந்திருக்காரு வந்திருக்காரு ஆமாம் டைரெக்டாக வந்திருக்காரு அது வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராமு ஆல் இல்ல ஆகஸ்ட்டு பதினஞ்சில் குடியரசு தினத்தை பற்றி நாட்டினுடைய விவகாரங்களை பற்றி எல்லார்ட்டையும் பொதுவாக கேட்டுக்கிட்டு விவரம் சொல்லிக்கிட்டு கப்பலோட்டி தமிழனார் வாபிசி யார் சுதந்திரம் வந்த பிறகு எப்படி எதுன்ற விவரத்தை அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருந்தாங்க அதன் மூலமாக வந்து கிரவுண்டுலேயும் எதிர்த்தாப்பில் கிரவுண்டு இருக்குது அங்கேயே வந்திருந்தார் இங்கே நம்ம பா பூங்காவுக்கும் வந்திருந்தார் அதுவும் பக்கத்துலேயும் நான் இருந்ததுனால என்னையும் மீட் பண்ணார் அப்போ அவருக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவர் இன்னார் இன்னார்லாம் நமக்கு தெரியாது அவருடைய படத்தை கேட்ட காமிச்சு கேட்டார் சிரிப்பு நடிகர் ஆமாம் சிரிப்பு நடிகர்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நான் பாயிண்ட் ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் அவருடைய செயல்பாடை பற்றி சோசியல் ஒர்க்கை பற்றி பொது பணிகளை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருப்பேன் அது அந்த ப்ரோக்ராமில் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அப்போ கூட காமெடி பண்ணார் ஏதோ ஒரு படத்தை கூட காட்டின நடிகையோட படம் நயன்தாரா படத்தை காமிச்சு அவருடைய படத்தை காமிச்சு அது வந்து சரியாக சொன்னேன்றது என்னை பொறுத்தளவுக்கு சரியாக தான் சொன்னேன் அது எப்படின்னாக்கா அதுகிட்டெல்லாம் டெக்னிக்கல் நிறையா இருக்குது எப்படின்னாக்கா நான் சொன்னது கரெக்டாக தான் சொன்னேன் அது அவர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயோ பதினஞ்சில் சொன்னது பதினஞ்சில் சொன்னது அவர் இருபது இருபத்தொன்னில் நம்ம இறந்துருந்தார் அப்போது அவர் நல்லபடியாக இருந்திருந்தாருனாக்கா நான் சொன்னது அவரால் எல்லாமே என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண முடியும் கட்டுறாரு கல்யாணம் க அவர் கேட்டது என்ன இந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் கல்யாணம் ஆகுமாகனே கேட்டார் அப்போது நான் என்ன சொன்னேன்னா சோழி போட்டு பார்த்துட்டு அது பிரசன்னம் தான் அது நாலு ரெட்டை படம் வந்ததுனால நான் சொன்னேன் அது ஆகும் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் அப்போ அவர் நல்லபடியாக இருந்திருந்தாருனாக்கா அவர் அதில் ஒரு சில வரவு செலவு பார்த்துருப்பார் இல்லை அந்த படத்தை பார்த்து நடிகையோட படம் நய நயன்தாரான்னு தெரியாதா நயன்தாரா நம்ம நம்ம வந்து இப்போ எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு இப்போ அவர் கேட்கும்போது எனக்கு என்ன இருக்குன்றீங்க அறுபத்தி அஞ்சாண்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம அந்த இந்த சினிமா ரசிப்பு அதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து ஒன்லி ஜோதிடத்துலேயும் குறி சொல்கிறதுலையும் வந்தவங்களுக்கு பிரச்சனைகளை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரிஜினல் சாமியாராக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது சினிமா சம்பந்தம் ஆமாம் அவருடைய படத்தை கேட்டதுக்கே சிரிப்பு நடிகர்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன் நயன்தாரா படத்தை காமிக்கும்போது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வாவுசியை பற்றி ஒரு பாயிண்டில் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் இன்னொன்றில் சொல்ல முடியாது போச்சு ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக ஆகிடுச்சு இல்லையா அனுபவம் அந்த மாதிரி அதே சாமியார் கோலத்தில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அது கவனிக்க முடியல வேறு ஒன்றும் இல்லை சாமியார் கோணம்னு சொல்கிறீங்க உங்களை பார்த்தா சாமியார் போல் தெரியலையே காவி வேட்டி அந்த மாதிரிலாம் போட்டால் தானே சாமியார் சாமியாருடைய குணாதிசயங்கள் தான் இருக்கும் தர்மசனம் தானே தான் இருக்கும் தேவையில்லை காவியோடலாம் தேவையில்லை பேசங்களே தேவையில்லை நல்லது செஞ்சாலே உண்மைக்கு பாடுபட்டாலே அது பக்தி நம்ம சொல்கிறது பழிக்கும் யூடியூப்பில் கூட சித்தர் போட்டுருங்க நீங்கள் என்ன சித்தரா சித்தர் அப்படின்னா வைத்திய முறைகளும் சொல்லுவேன் கண்டுபிடிச்சிருவேன் இப்போ நீங்கள் கையை காமிக்கிறீங்களோ உங்கள் உடம்புல எந்த இடத்துல எந்த பிரச்சனை இருக்குன்றது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் காட்டுங்க காட்டுறோம் ஒரு நிமிஷம் எந்த கைங்க இந்த கை தான் உங்களுக்கு இதே பலவீனம் இருக்கு ஐயா அப்படிங்களா உங்களுக்கு இதே பலவீனம் இருக்குது நீங்கள் ரவுடித்தனம் பண்ண முடியாது முரட்டுத்தனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் உங்களுக்கு வராது ரவுடித்தனம் முரட்டுத்தனம் அடாவடித்தனம்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விவகாரம் நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா மெதுவான மனநிலை தான் இருக்குது நீங்கள் இசிசி பார்க்கணும் உடம்புல வந்து இதே பலவீனம்னா மூச்சு காற்று அல்லது சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் டக்குனி ஒரு சில நேரங்களில் டக்குனி முடிவெடுக்கிறீங்க அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் திருத்திக்கணும் நீங்கள் உங்களை திருத்திக்கணும் டக்குன்னு முடிவு எடுத்துடுறீங்க அப்படின்றது இருக்குது யாரையுமே நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க முடியாத ஒரு மனநிலைக்கு உரியவங்க அப்படின்றதையும் காட்டுது இப்போ இப்போ பெரிய பெரிய ஆள்லாம் இருக்காங்க பெரிய சாதனை ஆள்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் நம்மளை சேர்ந்த ஐம்பது பேர் அவர் பெரியவர் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு மனநிலை உங்கள்கிட்ட அதே போல் நீங்கள் ஒரு மற்றவங்களுக்கு தனி ரேஞ்சில் உள்ளவங்க அப்படின்றத இதில் காட்டுது கூட்டு குடும்பம் கூட ஆகாது ஆனால் கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு நொந்து நோக்காடாகணும் அப்படின்றது வேறு அதில் இருக்குது கூட்டு குடும்பம் ஆகாது அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் கூட்டு குடும்பத்திலேயோ உறவு முறைகள்லேயோ சேர்ந்து இருக்கும்போது பல இன்னல்கள் பல சங்கடங்கள் பல தொல்லைகளையும் சந்தித்து வாழணும் அப்படின்றது வேறு இருக்குது நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிறத விட வெளியிடம் தான் உங்களுக்கு நல்லா கை கொடுக்கும் அப்படின்றத காட்டுது கிராமத்தில் நீங்கள் போகலாம் வந்துடலாம் போகலாம் வந்துடலாம் அதே போல் கூட்டு குடும்பத்தில் சரியான நிம்மதி குறைவாக தான் இருக்கும் நிம்மதி குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஆள் பலத்தோடவோ அல்லது நாலு பேரோட ரெண்டு பேரோடவோ செயல்பட்டால் தான் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ம ஒரு சிலர் என்ன ஒத்தையிலே செயல்படுவாங்க நீங்கள் ஒத்தையிலே
மொத்தமாக கிடைக்கும் பெரிய அமௌண்ட்டாக கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருக்குது இல்லைன்றது இல்லை அது வந்து சராசரி மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறத விட இது எதிர்பார்க்காத திடீர் திருப்பத்தில் உங்களுக்கு பொருளாதாரம் மேன்மை அடைஞ்சு பெரிய அளவுக்கு வரலாம் ஏன்னா அது சூரிய ரேகை தான் கொண்டு வரும் புதன் ரேகையும் இருக்குது தனி ரேகை எல்லாம் இருக்குது எந்த துறை இங்கே எந்த துறையில் இருக்கலாம் நீங்கள் தொழில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா வியாபார தொழில்லாம் வந்து உட்காந்து மளிகை கடை ஜவுளி கடைலாம் ஆகாது நீங்கள் ஒர்க்கு அதாவது கலை தொழில் தான் செய்யணும் கலை தொழில்னால் கம்ப்யூட்டர் இயந்திரங்கள் எலக்ட்ரானிக்கல் இப்போ நீங்கள் அதை செய்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஷூட்டிங்க இந்த மாதிரி சினிமா சம்மந்தப்பட்டது ஆர்டிஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது நிறைய இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு செக்ஷனை பிடிச்சிக்கலாம் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் செய்கிறது கூட நியாயமாக தான் இருக்குது அதையே டெவலப் பண்ணுங்கள் அதையே விரிவு பண்ணுங்கள் அதே கவனம் செலுத்துங்க எதுலையாவது ஒன்று கவனம் செலுத்தணும் ஆனால் உங்களுக்கு ஆத்ம சக்தி இருக்கா அப்படின்னா ஆத்ம சக்தி எங்கே இருக்குது கேர்லெஸ்ஸெல்லாம் இருக்குங்க விட்டு கொடுத்துலாம் போகிறீங்க செலவு நிறையா வருது எல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களே எல்லோரும் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்லோரும் மேலே அனுபவிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஏமாற்றி பிழைக்கவோ சம்பாதிக்கவோ திட்டுத்தனம் பழுவோ கொள்ளை அடிக்கவோ அந்த ரூட்டை இல்லையே ஒரு அடாவடியாக பேசக்கூடிய மன வலிமையும் கம்மியாக இருக்குது அடாவடியாக பேசக்கூடிய மனநிலையாகவும் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அடாவடியாக பேசணும் சொல்கிறீங்களா வேணாம் வேணாம் இறைவன் கொடுத்துருக்க மாதிரி தான் அவர் செயல்பட முடியும் ஆமாம் அதனால் மெதுவான மனநிலை தான் கொடுத்துருக்குறாரு கேண்டிஸாக இருக்கலான்னு இருக்குது விட்டு கொடுத்து போகலான்ற இது இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்கள் பாலிசியிலே செயல்பட்டாலே போதும் நீங்கள் ஒன்றும் மாற்றி போக வேண்டியதில்லை மாற்றவும் முடியாது சொல்லி கொடுத்தா கூட அடாவடிகள் போச்சுனா கூட உங்களால் போய்கிட முடியாது ஆனால் அது எல்லோரும் மேலே அனுபவிச்சிருக்கீங்க விரோதம் பண்ணுறவங்கள்ட்ட கூட நீங்கள் பழகக்கூடிய சக்தி இருக்குது நல்லா தெரியுது அவங்க விரோதி நமக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் கூட திருப்பி அதக்கூடிய சமாதானமாக அல்லது பேசோ அல்லது ஈடுபட அல்லது தொடர்பு வைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் சர்வசாதாரணமாக இதில் இருக்குது தெய்வ பலம் நிறையா இருக்குது தெய்வ பலம் நிறையா இருக்குது முதல்ல ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்க சரி திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவன் சிவனுடைய நட்சத்திரம் என்னுடையது அப்படி இருக்கிறதுனால நானும் சின்ன வயசுல இருந்து சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாமே சந்திச்சு தான் வாழ்றேன் அதனால என்ன பண்றது வாழ்ந்தா ஆகணும் பிறந்தாச்சு வாழ்ந்தா ஆகணும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு எல்லா சௌரியமும் பகவான் தந்திருக்கிறாரு பாம்பேல வீடு இருக்கு சென்னையில் வீடு இருக்கு கிராமத்தில் பூரிய வீடுகள் இருக்குது வயக்காடு பணங்காடு வாங்கியிருக்கேன் உழைச்சி வாங்கினது இப்போ எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே பட்டா போட்டு கொடுத்தாச்சு அவங்களுக்கு ஒப்படைச்சாச்சு அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் அதனால் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிடுச்சு ஒரிஜினல் சாமியார் பலம் இன்னும் கூடுது ரிட்டையர்மெண்ட்னா இப்போ அது இப்போ போன மே மாதம் தான் பிள்ளைங்களுக்கு பங்கு பிரித்து கொடுத்து அவங்கவுங்கள வேலை பார்க்க சொல்லியாச்சு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் தான் நான் அவங்க நான் அவங்க தேவைப்படாது இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கீங்க ஏன்னா இது ஒரு நடைபாதை ஸோ நடைபாதையில் இருக்குமேங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்கா இல்லை இல்லை இது சந்தோஷமாக தான் இருக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா வாடகைக்கு கம்மியாக கிடைக்காது இடங்கள் ஆஃபீஸுகள் போடணும்னா பதினஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்தாகணும் இன்னும் நல்ல இடம்லாம் பார்க்கணும் இருபது இருபத்தையாயிரம்லாம் கொடுத்தாகணும் அப்போது அதுக்கு தக்க ஏமாற்றி தான் சம்பாதிக்க வேண்டும் இருக்கும் இந்த தொழிலில் ஏமாற்றி சம்பாதிச்சோம்னா அது நிலைக்காது நான் அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கேன் ஏமாற்றி சம்பாதிச்சா நிலைக்காது மோசடி பண்ணால் நிலைக்காது அநியாயம் பண்ணாக்கா தப்பு அது தண்டனை உண்டு அப்படின்றத நான் நிறையா பார்த்துட்டேன் நான் நிறையா பார்த்துட்டேன் அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால இப்போ மனசாட்சியோடி உண்மை தர்மம் நேர்மை ஒழுக்கம் இதெல்லாம் நிறையா கடைப்பிடிக்கிறேன் நான் போர்ட்லேயே எழுதி போட்டிருக்கிறேன் போர்ட்லேயே அற்புதமாக எழுதி போட்டிருப்பேன் நீங்கள் எப்படி பாம்பே பாம்பேன்னு போட்டிருந்தீங்களே பாம்பே ஜோதிடர்னா எப்படி விவசாயம் <laughs> 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 போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நடத்துனராக இருக்கிறாரு அவர் அவர் மனைவி டீச்சராக இருக்குது அந்த மாதிரி பெரிய பையனுடைய மனைவி ஒரு டீச்சரு அப்படி இருக்கிறதுனால ரொம்ப பகவான் நமக்கு நல்ல போயிட்டே இருக்கு எத்தனை பசங்க எனக்கு நாலு பசங்க நாலு பசங்க நாலு பேருமே வந்து திருமணம் ஆமாம் எல்லா திருமணம் வாங்கி அதில் ரெண்டு பேரும் நல்ல அமுக்களமாக நல்ல சிறப்பாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் மீடியமாக இருக்காங்க ஸோ அதாவது நீங்கள் 
உங்களுடைய சொந்த ஊர் நீங்கள் சொல்லலையே ஆமாம் எங்கள் சொந்த ஊர் வந்து வந்து குருந்தான் விளை அப்படின்றது அப்புறம் எனக்கு மேரேஜ் ஆனது தலைவாரன்ற ஊர் இப்போ தலைவாரத்துக்கு நான் இங்கே மெட்ராஸ்லேயும் பாம்பேலேயும் இருந்ததுனால தலைவாரத்தை ஒட்டி தான் இப்போ போக்குவரத்து நம்ம அப்பா அம்மா ஊர் வந்து குருந்தான் விலைக்கு வந்து போக்குவரத்து கம்மியாக தான் இருக்குது அங்கே அண்ணன் தம்பி பங்கு பிரித்ததில் நமக்கு ஒன்றும் ஜாஸ்தி ஒன்றும் வரல அவங்க சரியாக பங்கு வைக்கல அதனால் அங்கே போக்குவரத்து கம்மியாக இருக்குது மற்றபடி தலைவாரத்தில் போக்குவரத்து நிறையா இருக்குது திருச்செந்தூரில் வாய்க்காடு பனங்காடு எல்லாம் இருக்குது இப்படி எல்லாம் பகவான் நல்லபடியாக வச்சு வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்குது இருப்பினும் நீங்கள் தொழிலுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க தனித்து வாழ வேண்டியதாக இருக்குது ஆமாம் அது பகவான் சின்ன பதினேழு வயசுலேருந்தே அதிகப்படியாக தனிப்பை தான் பதினேழு வயசுலேருந்து நான் ஆளானதே டெவலப் ஆனதே வெறும் பதினஞ்சு ரூபாய் வச்சு தான் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கடை எடுத்தேங்க முப்பது ரூபா கடை அட்வான்ஸ் கட்டணும் அது ஏண்ட இல்லை பதினஞ்சு ரூபா தான் இருந்தது கொடுத்துட்டு சாவி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அவரும் தண்டார் அந்த மாதிரிலாம் சிரமப்பட்டு அதுலேருந்து உருவாகி அதுலேருந்து அந்த பதினஞ்சு ரூபாயிலேருந்து தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எவ்வளோ வசதியாக தான் இருக்கேன் நல்லா தான் இருக்கேன் ஐயா என்ன லாங்குவேஜ் எல்லாம் பேசுவீங்க தமிழ் ஹிந்தி மராட்டி ஆமாம் வாகனங்கள்ருக்கும் <laughs> 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 அதே போல் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் இங்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்க பயப்படுறாங்களே அங்கே தாராளமாக கேட்டு வாங்குவாங்க தொல்லை இருக்காது கொடுத்துட்டு வேலையை முடிச்சிடலாம் இங்கே வேலை முடிக்க முடியாது நான் அங்கே முடியும் அதான் நிறைய டைட்டு இங்கே கேட்குறதுக்கு பயப்படுறாங்க அங்கெல்லாம் அங்கே கேட்டுருவாங்க வயதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க இவ்வளோ வேணும் அந்த வேலையும் இதுக்கு வேலை வேணும் நான் ஆதார் கார்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் அங்கே தற்காலிகமாக போனேன் போன அன்னைக்கு எடுத்துட்டேன் இங்கே பார்த்து வந்து பாம்பேவா சென்னையா கிராமம் அவங்க கிராமம் அவங்க கிராமத்துக்கு ஆமாம் அவங்க கிராமம் வாடகை <laughs> 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 மரங்கள்ட்டி <laughs> 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 எல்லாமே கிடைச்சாலும் கிடைக்கிறதுனால இங்கே தான் மழையும் குளிர் எல்லாமே இல்லை இவ்வளோ வசதி இருக்குது உங்களுக்கு ஏன் இங்கே இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணுமா அதாவது மற்ற சூழ்நிலைகளும் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி சூழ்நிலைகளும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா இப்போ அங்கே வீடு வாங்கினா இங்கே வீடு வாங்கினா இங்கே வயல் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அதே நேரத்தில் பற்று இல்லை இல்லை இன்னும் 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 தேவைப்படுது இல்லை இன்னும் வசதிகளை பெருக்கிறதுக்கு பிள்ளைகளுக்கு இது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என் பொண்ணுக்கு முப்பது பவுன் நகை போட்டு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தேன் அப்போ அதுக்கு தனியாக அமௌண்ட்டு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் லட்சம் போயிடுச்சு அப்படிலாம் குட்டி குட்டியாக பிரியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா தனக்குன்னு ஒன்று வளர்த்துக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இப்போ பசங்களுக்காகவே வாழ்ந்துட்டீங்க இப்போ வந்து இப்போ தனி மரமாக இருக்கீங்க தனி மரமாக இருக்கீங்க அதில் அவங்களாம் காண்டக்ட் இருக்கா காண்டக்ட்லாம் இருக்குது இப்போ நமக்கு சேமிப்புலாம் இருக்குது பேங்க் பேலன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை வச்சு ஆஃபீஸோ ஒரு கடையை எடுத்துடலான்னு வைங்க எடுத்துட்டாக்கா இந்த ஊரில் என்னென்னா பணத்தை அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டோம்னாக்க திருப்பி வாங்க முடியாது நம்ம சௌரியத்துக்கு மாற்றணும் அப்படி இல்லைங்க எல்லாமே கடை வாடகை தானே இருக்காங்க வாடகை இருந்தால் கூட கொடுத்துட்டு வாங்க நிறைய பேரால் முடியறதில்ல பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது பணம் கொடுத்தாச்சுன்னா ஹவுஸ் ஓனரோ அல்லது வந்து கடை ஓனரோ இவங்களாம் திருப்பி ரிட்டன் கொடுக்குறது இல்லை அப்படியே போட்டு ஆழ்த்த வாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏன் நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒத்தாளாக இருக்கிறதுனால பயமாக இருக்குது பயம் ஒரு பயத்தினால இங்கே இருந்துடுறீங்க இருந்துடுறோம் ஏன்னா இதில் அனுபவம் இருக்குது பழைய ஆட்கள் வர்றாங்க கஸ்டமர்ஸ் மிஸ் ஆயிடுவாங்க ஆமாம் புதுசாக நம்ம கடை எடுத்தோம்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்க முடியும் அவங்க கொடுக்குறது தான் வாங்க முடியும் மிரட்டுவாங்க ஒரு நாலு பேராக வந்து ரூமில் வந்து மிரட்டினாங்கன்னா கதை காந்தில் அவர் இலை ஜோசியர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரெல்லாம் கொண்டுட்டாங்க எல்லா விரல்லையும் முதலும் போட்டிருப்பார் இவ்வளோ பெரிய செயின் போட்டிருப்பார் அவர் பெரிய ஜோசியர் அவர் ஐம்பது ரூபா தான் தட்சணை வாங்குவார் 
ആ ഒരു പല വർഷമായിരുന്നു അനുഭവം പാത്ത ഒരു ഇല அவங்களுக்கு <laughs> கும்பிடுவாங்க அதெல்லாம் கும்பிட மாட்டாங்க அப்படி பக்குவமாக அது எப்படி எப்படி பாலிசியோ அப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கு இப்போ அவருடைய டைப் வேறு இதாக இருக்கும் இவருடைய டைப் வேறு இதாக இருக்கும் இவருடைய டைப் வேறு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களை நிறைவு பண்ணி அனுப்பிச்சிக்கிறது தான் இப்போ சர்வீஸு இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப க அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவருடைய அவரை பற்றி உண்மையாக கஷ்டத்தை சொல்லிங்களா இல்லை பாராட்டு இப்போ பாராட்டு தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க டூப்ளிகேட்டே கிடையாது ஒரிஜினல் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா எந்த பாராட்டும் கிடையாது எந்த பெருமையும் கிடையாது நீங்கள் வேண்டியவங்களை தான் உங்களை வச்சு எனக்கு லாபம் இருக்குது தான் அப்போமும் உங்களை ஒரு இம்மி கூட நான் வந்து ஏற்றி இறக்கலாம் ஒன்றும் சொல்லலை அதில் இருக்கிறத வாசிச்சு அவங்கள தான் அவ்வளோதான் அதில் உங்களுக்கு மேட்சாகும் அதில் இல்லை நீ தப்பு இல்லை வரவே வராது அப்படி தப்பு வந்தாலும் ஏற்ற இறக்கம் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏற்ற இறக்கம் சொல்லியிருக்க பார்க்கலாம் நீங்கள் சரி உதாரணத்துக்கு இப்போ ஸ்டாலின் முதல்வர் ஸ்டாலினை பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்க பாரம்பரியமாக வந்து ராஜ பரம்பரையில் வர்றாங்க அது வேறு விஷயம் அதே போல் மற்ற எத்தனையோ மந்திரிகள் இருக்காங்க எத்தனையோ இந்த இந்த ஓபிஎஸ்னுடைய பையன் கட்ட போய் வாங்கினா இப்படிலாம் நடுவில் புட்டுக்கு போகிறதுலாம் இருக்குது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதனால் ஒரே சீர் அவங்களையும் வாசிக்க முடியாது ஓபிஎஸ் பையன் இப்போ கெட்டு போய் கெட்ட போய் வாங்கினால அதே போல் இவர் வேறு விதத்தில் வேறு விதத்தில் ஏதோ ஒரு மருந்தை குடித்தாரு வேறு பண்ண விரும்பினார் அப்படின்னு கூட ஒரு பிறகுலாம் இருக்குது அப்போ அந்தந்த குடும்பத்துக்கு தக்க ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி அது பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ ஸ்டாலினை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் இப்போ அவங்க எல்லாமே சிறப்பாக இருக்காங்க ஓகோன்ட்டு இருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே ஓகோன்னு தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் சிறப்பாக தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அவர் ஜாதகங்கள்லாம் என்கிட்ட இருக்குது அரசியல் தலைவர்கள் கருணாநிதி எம்ஜிஆருடைய ஜாதகங்கள்லாம் என்கிட்ட இருக்குது கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அதில் அதில் இருக்கிறது அங்கே நடமாதிரி இருக்குது நடுவில் ஏற்ற இறக்கங்கள் தொல்லைகள் வருதுன்னா அது இருக்கிறது தான் சாதாரண மனுஷாளுக்கும் உண்டு அவங்க ராஜாவாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் எதிராளிகள் போட்டிகள் சமாளிப்புகள் அதெல்லாம் இருக்குது ஐயா இப்போ வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் பிரதமர் ஆவாரா மோடி கஷ்டம் 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 அப்படியே வந்தால் ரொம்ப நாட்டுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அது வந்து அவ்வளோ சரியாக வராது ஜாதகம் சொல்லுது ஜாதகம் சொல்லுது அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை நம்ம பார்க்கும்போது கூட அப்படி தானே இருக்குது அவங்க மக்கள்ன்ற வார்த்தையே வராத அவங்க கட்சிக்காரங்க மக்களுக்கோசரம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எந்த இடத்துலையுமே ஒரு வார்த்தை கூட நீங்கள் எடுத்துருக்க முடியாது இத்தனை வருஷம் வாழ்கிறாங்க கொள்கிறாங்க நேற்று வேலை இன்னும் வரலையும் பத்திரிக்கை வருது மக்களுக்கோசரம் நான் செஞ்சேன் மக்களுக்கோசரம் வாழ்கிறேன் மக்களுக்கோசரம் செய்வேன் அப்படின்னு வார்த்தை வராது அப்படி மக்களுக்கு விரோதமான அவங்க அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் சரியாக சொல்லுங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு பிரதமராக இருக்கிறாரு ஆமாம் மீண்டும் பிரதமர் வர வர கேரண்டி இல்லை ஜாதகம் சொல்லுதா மனநிலையும் சொல்லுது ஜாதகம் சொல்லுது யார் ஒருத்தர் மதிப்பிட்டாலும் அப்படி தான் மதிப்பிடுவாங்க அவங்க கட்சியில் அவங்க ஒர்க்கில் இருக்கிறவங்க கூட அப்படி தான் மதிப்பிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே கட்சி தலைவர்லேருந்து அவங்க தொண்டர்லேருந்து வார்த்தைகள் தப்தப்பாக தான் வரும் அண்ணாமலை அவர்களுடைய செயல்பாடில் நல்லா தானே இல்லை நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை யாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க தப்தப்பாக இருக்கும் அண்ணா என்ன வரும் அண்ணா என்ன பேசுவார் என்ன அனுபவம் இருக்கு அவர் வந்து அங்கே போலீஸ் அதிகாரியாக இருந்தார் இன்னும் இங்கே வந்தார் தலைவராக வந்தார் அதெல்லாம் முறை இல்லை கட்சியிலே பாடுபட்டவங்க தொண்டர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்படி இங்கே மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தப்பு ஏகப்பட்ட தப்பு பண்ணுறாங்க பாரதிய ஜனதாக்காரங்க ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை நிறையா இடத்துல தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படி தப்பு பண்ணும்போது ஒரு வாட்டி எக்கச்சக்கமாக ஜெயித்தாங்க ரெண்டாவது வாட்டியும் எக்கச்சக்கமாக அது பயிர் சார்ந்த குருட்டு இலக்கில் இவங்க பொய் சொல்லி ஜெயிச்சது தான் அது அது எல்லாமே இந்து 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 பேசி எல்லாமே இந்து கிடையாது அவங்களுடைய இந்து வேறு மக்களுடைய இந்துக்கள் வேறு அதெல்லாம் இப்போ இந்த இந்த இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமாக ரொம்ப ஜனங்களுக்கு நிறைய புரிஞ்சு போச்சு அதனால் இனிமேல்ட்டு ஜெயிக்க கஷ்டம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஆன்மீக துறையில் இருக்கீங்க அதாவது ஆன்மீகனா ஜாதகம் ஆமாம் 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 இப்படி இருக்கும்போது ஏன் அப்படி இந்துக்களுக்கு தானே சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க 
இந்துக்கள்னா அதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது இல்லையா அந்த இந்து வந்து தப்தப்பாக இருக்க ஜனாதனன்றது தப்தப்பாக இருக்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நிறையா பேருக்கு போன தடவை தெரியாமல் இருந்தது அதனால் ஜெயித்தாங்க இந்த தடவை நிறையா புட்டு புட்டு இந்த ஆரியம் ரவியே அவர் வாயாலேயே கிளப்பி விட்டார் எல்லாம் அவர் அடைக்கு வாங்கியிருந்தார் இப்போ நீங்கள் வந்து திமுகவாதியா அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் நான் எனக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு வந்து அது காங்கிரஸில் சேர்ந்தாக இடம் கொடுத்தாங்க அது அதில் கட்டியிருந்த வீடுகளுக்கு கருணாநிதி பீரியடில் எனக்கு முந்நூறுரூவா கிடச்சிது நாலு சவரம் தண்ணியில் போயிடுச்சு முந்நூறுரூவா கிடச்சிது அப்போத்துலேருந்து நான் திமுகவில் இருக்கேன் ஸோ திமுக பாதியாக இருக்கனால தான் பாஜக தாக்கி பேசுகிறீங்களோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதெல்லாம் நான் கிடையாது ஆமாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் அவங்க செயல்பாடுகள் எல்லாம் தப்தப்பாக இருக்குது எது நிறையா ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிறையா ஜனங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் சரி அடுத்து யார் வரும் பிரதமர் இவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது இந்தியா கூட்டணி ஜெயிக்கும் இந்தியா கூட்டணி இந்தியா கூட்டணி யார் பிரதமர் ஆவார்னு நினைக்கிறீங்க வந்து அது வந்து அது தேர்ந்தெடுப்பாங்க நல்லபடியாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க சரி சரிங்க சரிங்க அரசியல் உள்ள போக வேணாம் போயிட்டு வந்துட்டோம் மறுபடியும் சரிங்க இங்கே வந்து வரவங்களுக்கு வந்து என்ன கொண்டு வரணும் பேரை சொன்னாலுமே ஜெவுதிரம் பார்ப்பீங்கன்னா இப்போ என் கயிறு பார்த்தீங்க கையை பார்த்தீங்க ரேக சொன்னீங்க ஸோ இது பலனை சொன்னீங்க பொருத்தம் பார்க்கணுன்னாக்கா வெத்தலை பார்க்க அது அந்த மாதிரி பூ பழம் கால் பூரவங்க கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வருவாங்க எல்லோரும் கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது பழைய விவரம் தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் முதியவர்கள் இருந்தால் அப்படி கொண்டு வருவாங்க வாலிபமான ஆட்கள் அப்படி எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க அதனால் கட்டாயப்படுத்துறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ அந்த வெத்தலை பார்க்க பூ பழங்களுக்கு பதிலாக ஒரு இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா கேட்டு வாங்கிடுவேன் ஆமாம் கல்யாண பொருத்தம் அறநூறுரூவா ஆகும் கல்யாண பொருத்தம் அடுத்து வந்து இப்போ ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை நிலையை பற்றி தெரியணும் ஆமாம் அது இப்போ நாங்கள் கேட்டாங்க இதில் வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்கெல்லாம் வருவாங்க அவங்கெல்லாம் ஆயிரம் ரூபா தர்றதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க ஆனால் இதில் நான் போடலை ஆயிரம் இல்லைங்க ஒரு ஒருத்தர் மனநிலையே தெரிஞ்சுன்னு வர ஒரு வாழ்க்கை நிலையை தெரியணும் ஆமாம் ஜாது அவருடைய ஜோ இதில் ஏதாவது ஒன்று கேட்பேன் ஒரு சிலர் இதை கொடுங்க நீ கேட்பேன் அவங்களுக்கு தந்துருவாங்க அவங்க கேட்குற ஸ்டைலில் தெரியும் அவங்களுடைய எல்லாமே யோக லாபம் எல்லாமே அவங்க கேட்குற ஸ்டைலில் தெரியும் அப்படின்னு போது இதை கேட்பேன் அது நல்லா தரமாக தந்துடுவாங்க ஆனால் அது வந்து என்ன ஐயாயிரம் ரூபா பெருமதியான ஜோசியத்தை தான் ஐநூறுரூவாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன் ஆமாம் அதனால தான் இதில் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கோடி ரூபாய் பெருமதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படியா ஜோதிடம் பார்க்க வருபவர்கள் தெய்வ நம்பிக்கையும் மன தூய்மையும் வேண்டும் இதனுடைய பெருமதி ஒரு கோடி ரூபாய் வித்தியாசமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தான் தெரியும் இவருக்கு எவ்வளோ பெருமதியான ஜோசியம் சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு கோடி ரூபாய் பெருமதியான ஜோசியம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போ இந்த ரவுண்டிங்கோட முடித்தோம் நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் இதே நீங்கள் வேறு இடத்துல போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களை கடைஞ்சி இதுவாக்கிடுவாங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கனாக்கா அப்படி போயிடுச்சு இப்படி பேசி இப்படி பேசி நல்லா பாலிஷாக பேசி அந்த தோசை கழிக்கணும் அதுக்கு இருபத்தையாயிரரூவா வேணுங்க அப்படின்னு தோசை எதுவும் சொல்கிறது இல்லை நான் தோசை பரிகாரங்களோ அல்லது இந்த மாதிரி வித்த பேச்செல்லாம் பேச மாட்டேன் தோசைங்கிறது உண்மையா தோசைன்றது அது உண்மையாக பொய்யான்றதெல்லாம் அது அது ரகசியம் அது வந்து சூழ்நிலைக்கு தக்க இப்போ 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 உங்கள் கையை பார்த்தாக்கா இந்த ஒரு மாதிரிப்பட்ட ஜோசியர்லாம் அந்த தோசை கழிக்கணும் இந்த தோசை கழிக்கணும் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா உடலில் வீக்னஸ் இருக்குது சிந்தனையில் அவசரம் இருக்குது யாரையுமே உங்களால் ஏற்றுக்க முடியல ரெண்டாவது மனசை தைரியமாக வைக்க முடியல டீலாக செயல்பட வேண்டியதாகுது அப்படின்னு போது இதை தான் நாங்கள் தோசம் அப்படின்றோம் அந்த கோயிலுக்கு போ இந்த கோயிலுக்கு போ அல்ல நான் அதை பண்ணி தரேன் இதை பண்ணி தரேன் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே போய் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பரிகாரம் தான் சொல்லுவாங்க ஆமாம் பரிகாரம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா அது என்னை பொறுத்த அளவுக்கு நான் அதில் இருக்கிறத வாசிக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை பரிகாரம் சொல்லி இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறோம் நம்ம திண்ணி அடுத்த இடம் போக முடியாது மறைஞ்சு வாழ முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் தந்துருவீங்க நம்பி தந்துருவீங்க தந்துட்டாக்க திருப்பி ஒரு வாரம் கழித்து நீ வந்து கேட்பீங்க அப்போ அதில் சிக்கல் ஆகும் அதுக்கோசரம் அந்த தோசம் பரிகாரம் இப்போ ஒரு மோதிரம் தரீங்க அது பரிகாரம் அது அது கொடுக்கும்போதே நான் வந்து கேரண்டி நூறு சதவீதம் அது நூறு சதவீதம் அங்கே அந்த சோழி போடுறதுல கரெக்டாக வந்ததுன்னா நூறு சதவீதம் கேரண்டி கொடுப்பேன் அதுக்கு தக்க மாதிரி அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் நல்லா தான் இருக்காங்க
அப்போ அங்கே வர்றவங்க அதுக்குரிய அமௌண்ட்டோட வருவாங்க தருவாங்க இங்கே வர்றவங்க அந்த அமௌண்ட்டோட வர்றதில்லை இப்படி நடக்கும்போது அப்படி நடந்திருந்தா உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்களே அப்படி வேணாம் நினைக்கிறீங்களா வந்திருப்பாங்க பாம்பேல ஆஃபீஸில் தான் போட்டு செஞ்சுருந்தேன் வீட்டிலேயே ஆஃபீஸ் மாதிரி போட்டிருந்தேன் ஆனால் அது பெரிய ஜோடனை டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணல பெரிய மெரட்டல் ரூட்டெல்லாம் நார்மலாக சாதாரண இது ஒரு மன நிறைவாக இருக்குது நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் பெற்று நன்றி நன்றி நன்றிங்க திரு நேர்களே இப்போ திரு எஸ்பி குமாரசாமி ஜோதிட அவர்களை வந்து பேட்டி காண் கண்டோம் ரொம்ப யதார்த்தமாக அவர் பேசினார் என்னையும் ஜோதிடம் அதாவது என்னுடைய பலன்களையும் அவர் பேசினார் அதாவது அவர் என்னென்னா தாந்திரீக சித்த வைத்தியராகவும் இருக்கார் தமிழ் இந்தி மராத்தி அதாவது இந்தி மராத்தியும் பேசுவார் பாம்பேலேயும் நிறைய நிறைய நாள் நிறைய வருடங்கள் அவர் இருந்திருக்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி இருபத்தொரு வருடமாக இருந்திருக்கிறார் நிச்சயமாக வந்து அதாவது நிறைய தோஷங்க இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பொய் மாதிரியும் அவர் சொல்கிறாரு என்னென்னா இதெல்லாம் தோஷங்களை விட ஒரு மன ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையே வந்து தோஷம் சொல்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு எல்லாமே யதார்த்தமாக தான் அவர் சொல்கிறாரு நீங்களும் வந்து இந்த நடேசன் தெரு நடேசன் பார்க்கு டீனரில் வந்தீங்கன்னா அதாவது திருப்பதி பெருமாள் கோவில் டீனரில் அவர் எதிர்க்க நடேசன் பார்க் வாசலே அவர் இருக்கார் மீண்டும் சந்திப்போம் அவரை காணுங்கள் வாருங்கள் நன்றி மற்றபடி நீங்கள் போக்குவரத்து நிறைய சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் தேவைப்பட்டால் வெளிநாட்டு தொடர்பு கூட வச்சுக்க முடியும் வண்டி வச்சு கூட போகலாம் வண்டி வாகனங்களை வச்சு கூட போகலாம் வாகன யோகம் இருக்குது ஆயுள் நல்லா இருக்குது ஆயுள் நல்லா இருக்குது மனைவி வழியில் நீங்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க மனைவி வழி உறவு முறைகள் சப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் பெருசாக எடுக்கிறது இல்லை பெருசாக பாராட்டுறது இல்லை நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஆமாம் கல்யாணம் கூட என்ன அப்படின்னா உறவு முறையில் தான் கட்டாய கல்யாணம் மாதிரி தான் விருப்ப கல்யாணம் மாதிரி தான் நடந்திருக்கணும் அப்படின்றத அதில் காமிக்குது நீங்கள் கௌரவ மதிப்பு அந்தஸ்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு சூரிய ரேகை இருக்கிறதுனால நீங்கள் சின்ன பொய் சொன்னால் கூட தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் பொய்யே சொல்ல மாட்டீங்க அல்லது மாற்றி பேச மாட்டீங்க ஒரிஜினல் தான் பேசுவீங்க அப்படின்றது இருக்குது ஏன்னா கௌரவ குறைச்சல் இருந்தால் தாங்க முடியாது அப்படின்றதுலாம் இருக்குது ஆனால் ஆயில் வெள்ளம் டபுள் ஆயில் இருக்குது ஆனால் மனைவி வழி சப்போர்ட்டு உங்களை தேடி வந்து கிடைக்கணும் நீங்கள் அதெல்லாம் பெருசாக எதிர்பார்க்கறது இல்லை உங்கள் கையை கொண்டு தான் குடும்பம் நடத்தி ஆகணும் அப்படின்ற வேறு சொல்லுது அப்படின்ற வேறு சொல்லுது அதனால் உங்களை உங்களுடைய ஆதரவு வந்து யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு உதவணுன்ற நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது உங்கள்கிட்ட அப்படின்றதையும் காமிக்குது மற்றபடி உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன திருவோணம் திருவோணம் வந்து பெருமாளுடைய நட்சத்திரம் அது அது திருவோணம் வந்து சந்திர மகாதிசையில் பிறந்திருக்கீங்க சந்திர மகாதிசையில் பிறந்திருக்கனால முத்து மோதிரங்கள் முத்து மாலைகள் பயன்படுத்தலாம் ஒயிட்டு கலருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் அப்போ அது மகர ராசியில் வருது திருவோணம் மகர ராசியில் வர்றதுனால நீலக்கல்லும் பயன்படுத்தலாம் சனி பகவான் சனி பகவான் ராசியாதிபதி சனி பகவான் அவர் வந்து ஐயனார் சுவாமி ஐயனார் சுவாமியை வழிபடலாம் முனிய சொரணம் வழிபடலாம் வன தேவதைகளை வழிபடலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது மகர ராசிக்கு இப்போ ஏழரை வேற நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மகர ராசிக்கு ஏழரை வேற நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஏழரை எப்படின்னாக்கா ஜென்ம சனி முடிஞ்சு இப்போ ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஜென்மசனி முடிஞ்சுது அப்புறம் பாதசனியாக இருந்தது பாதசனியாக இருந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் வந்து என்னாகுதுன்னா இப்போ ராசியிலே உட்காந்துருக்கு மகர ராசியிலே உட்காந்துருக்கு அதனால் ஜென்மசனி நடக்குது மார்கழி பதினஞ்சு தேதி வரையிலையும் ஜென்மசனி நடக்குது மார்கழி பதினஞ்சுக்கு மேலே பதினஞ்சு இருபது இருபத்தொன்றுக்கு மேலே உங்களுக்கு திருப்பியும் வந்து பாதசனி இருக்கும் அதனால் இது வந்து சனியை வந்து இந்த மகரம் கும்பராசிக்காரங்களுக்கு அதிகமாக கஷ்டம் கொடுக்காது எவரும் தெரியாத பயந்தன் கிடப்பாங்க அதனால் மகர கும்பத்துக்கு அதிகமாக கஷ்டம் கொடுக்காது லேசான இருபத்தஞ்சி மார்க்கு தான் வந்து குறையுமே தவிர மற்றபடி ஒன்றும் அதிக பிரச்சனை இல்லை மற்ற ராஜ்யக்காரங்களுக்கு ஏழ்ரைனா ஏழரை வருஷமும் விட்டு 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 இடைஞ்சல் கொடுக்கும் தொல்லை கொடுக்கும் பல பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ மகர ராசி ஆகட்டும் கும்பராசி ஆகட்டும் இவங்களுக்கெல்லாம் அதிக தொல்லை கொடுக்காது ஏன்னா ரெண்டு ராசிக்கும் அவங்க தான் அதிபதி அவங்க எப்படி போனாலும் முக்கியமான ஒரு நல்லதுக்கு தான் ஒரு சில சோதனைகள் வரும் அல்லது நல்லதுக்கு தான் செலவினங்கள் வரும் அத்தியாவசிய செலவு தான் வரும் ரெண்டு வேஸ்ட் செலவு வராது ரொம்ப கெடுதல் பண்ணக்கூடிய கிரகம் இல்லை சனி பகவான் அவர் வந்து நீதிமான் இப்போ வந்து இப்போ வந்து என்ன இப்போ வந்து இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே அவர் ஆட்சி பற்றி பலம் பெற்றிருக்கிறார் அப்படிலாம் இருக்கும்போது நாட்டில் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர்லாம் செயல்பாடெல்லாம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது இப்போ வந்து முடிகிறதுக்குள்ள அதாவது கும்பத்தை விட்டு மீனத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள ஒரு ஒரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி
நாட்டில் ஒரு ஒரு புது விதமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலைகளையும் புது விதமான மாற்றங்களையும் மனநிலைகள் ஜனங்களுடைய மனநிலைகளையும் ஒரு புதுமையாக இருக்கும் நல்லது தான் செய்வார் ஏன்னா கும்பத்தில் தான் வரப்போகிறார் இருபத்தி நாலு விருதுங்களெல்லாம் கும்பத்தில் தான் இருப்பார் அதனால் அவர் வீட்டுக்கு நல்லது தான் செய்வார் மனைவி வந்து எப்படி இருப்பாங்க உங்களுக்கு மனைவி வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா